看到了。来来来哎呀，小姐，哎呀，您来的正好啊！这两个年轻人啊，认错人了啊！你快给他们说一说呀！认错人了啊！我这儿的民警哦，我们是做自媒体的。您知道咱们是有一位匿名捐款助学三十年的好心人吗？哦，我知道，知道，那个报道挺多的，那叫叫叫燕过燕燕过燕渡寒潭啊，叫燕渡寒潭啊，燕渡寒潭是吧？是、啊、哦，名儿太难记了。不是您找他干什么？我们调查了燕渡寒潭去慈善总会的捐款记录，每一年呢都是这两天去捐款的，所以这些天我们两个一直在慈善总会的门口等着，看到有谁出来我们就去采访谁。呃，对的对的，今天我们看到这位奶奶出来就想采访她，对对对，然后跟着她上了公交车，就一路跟到你们社区了。哎呀，姑娘啊，我已经说了，我是姓叶，就是啊这树叶的叶，不是那个大雁的雁，你看他们就是姓叶。确实敬业，我真是我这一路啊，跟着你们解释啊解释啊，你们就是不信，你说他们就是非得说是我，哎呀，我就是一个捡垃圾的老太婆，真的不是我，奶奶，我们没认错，我手机都拍下来了，就是您从慈善总会走出来的，清清楚楚的，您可能就是那个隐姓埋名的好心人，你看，你看，你看。他们好像还讹上我了。不是奶奶，你上那个慈善总会干嘛去了？呃，这我我我我我是去了，啊、我我去了，我是那个啊。我我就跟他们说，我说像我这孤寡老人，能不能申请啊慈善援助啊？人家说了啊，我有退休金。不能申请，啊，这么回事啊？嗯，嗯，这个，嗯，你说我，我也知道我这样脸皮挺厚的，可是我不想跟你们说呀，啊、你们硬是逼着我说的呀。啊、这这有什么海臊的是吧？不是，你们肯定搞错了。就是、哎，你们为什么不去问工作人员呀、啊？啊，我们问过了，可是他们说答应了人家要保密。啊，对啊。人家既然隐姓埋名，那就是肯定不愿意暴露身份啊！你们干嘛追着不放呢？我们也可以不透露他的真实身份，就是想知道他为什么会这么做。这就不合适了吧？我知道你们想弄一大新闻，博眼球是吧？可是那你不能这样啊！差不多得了啊！那走吧，叶奶奶，哎，甭跟这儿聊了，走走走走走，奶奶你走了走了走了走了走了走了啊！别围观了，什么事儿啊？倒也没什么大事了，不是说让咱们社区出一个典型的人物、典型的事迹，去说服市里吗？嗯、我倒是真知道咱们社区有一张王炸。王炸？谁呀、啊？哼、啊，豪哥，你这么着，你把这个事情啊完完本本的告诉我们，然后我们来决定，好不好？哎，行吧，那我就为了社区大嘴巴一次。你们知道一直匿名向市区捐款的燕渡寒潭吗？不是之前有人误会说是叶奶奶吗？其实那天啊，我去叶奶奶家，哎，顺时针转对吧？啊，再转再转，然后呢？哦，哎呦，转了转了转了！大神你太牛了！哎，行，我待会儿再给你回过去啊，多谢多谢多谢！哎，叶奶奶，转了转了！哎呀，行。现在是不是就可以听了？其实啊，他就是发条的问题。家里有没有唱片啊？咱们试试。哎呀，有有有有。在哪？在哪？哎，我我去拿，我去拿。在哪？哎呦，江啊！哎哎，这这就在这上面。叶楠，叶楠，那我来，我来，我来，我来，我来，我来。哎，是这个吧？哎呀，对对对。哎呦，哎哎，对不起啊，叶楠楠，我不是故意的。太乱。我我来吧，我来吧。太乱了啊！这边这边就是这样。哎，叶楠楠，这。燕渡寒潭，这还是什么呀？别老爷爷奶奶，你你你莫非就是这个燕渡寒潭？哎呀，不是不是我，你这不是你的话，这个东西怎么会出现在您家呢？哎，我可听杰哥说了啊，还有人要采访您呢，大家都在找这个人，您为什么不承认啊？我，我捡的，捡的不行啊！你没事儿捡这些收据干什么呀？你看这有的收据都发黄了，一看就是有日子了。您不说，我可出去给您散去了啊！反正这种事情吧，总有一天会真相大白的
，你怎么这么逼我呢？你，叶奶奶，我没有逼您的意思。你这样，你就告诉我一个人，我保证，我发誓，我一定替您保密。你是一个男子汉，你亲口说要替我保密，不能让第三人知道，知道吗？叶奶奶，莫非你真的是这个燕渡寒潭？你承认了？不，叶奶奶，你也太厉害了！我听说您这个捐款持续了三十多年，我就不明白了。我的爸爸每次捐款，无论是大钱还是小钱，一定要搞得全天下的人都知道。您在我们的印象里永远都是那么的小气抠门，因为一个水瓶子能跟人争得你死我活。如果你让大家知道您就是这个燕渡寒潭，大家一定会对你刮目相看的。小佳，你知道燕渡寒潭是什么意思吗？不知道。这是古代文集。《菜根谭》里的两句话：“燕渡寒潭，燕过而潭不流也。风来疏竹，风过而竹不留声。”这个意思就是说呀，大雁飞过去了，水面上没有留下大雁的影子。风吹过去了，竹林归于平静。哎，做人也是一样啊。你比方说，我把钱捐出去了，这个事情就算做完了。我该吃了吃，该喝了喝，该捡废品，还照样捡我的废品。哎，不是常说吗？啊，助人为乐，助人为乐。那帮助人本来就是个快乐的事情啊。<笑>如果要是为了出风头，太累了，没有意思。奶奶都活了这把年纪了，我还想啊，多过几年清静日子呢。<笑>叶奶奶，您真的是太令人尊敬了。您放心，我一定替您保守秘密。好，一言为定啊！哎，<笑>好孩子。原来是这么回事儿，难怪了。那天叶奶奶给你送熏鱼，我看你们俩好像有什么秘密似的。你还别说，这个燕渡寒潭，还真就是个王炸。他这个匿名捐款的事儿啊，让大家是既感动，又好奇。如果大家知道，他是一个仅仅靠着收废品，又把所有退休金都捐出来的一个孤寡老人。那这事儿得多轰动啊！但是不知道叶奶奶同不同意公布他的身份啊？我答应了他要替他保守秘密，我真怕他知道我出卖他，他他会把我打一顿的。<笑>哎，要不然你去跟老家说一声，反正我觉得这么做也是为社区好。徐书记啊，<笑>哎呀，让你等这么半天呢、啊，<笑>来尝尝啊，谢谢啊，谢谢。怎么样啊？小江怎么没来呀、啊？哎呦，他呀有点怕您，怕我，怕我揍他。<笑><笑>哎呀，你说说多大一点事儿啊啊！不就是让我抛头露面吗？我同意了，真的。嗯，哎呦，谢谢叶奶奶，您这是帮了咱们社区一个大忙。<笑>你看啊，要是这一次咱们中兴街区能够承办市里文化街，您啊才是最大的功臣。嗨，哎呀
，一个人呐、啊，粗茶淡饭，嗯，心里最踏实啊。其他的都是虚的，对我来说没什么意义。<笑>哎，不过我做的事情，呃、哎，对别人有帮助啊，我也无所谓啊。<笑>如果您那儿要是需要我做什么，您就说话。哎，好、啊，哎。如果要是记者来采访我呀、嗯，呃，要给我拍照片的什么的，那你得啊，提前一天告诉我，<笑>我得把自己收拾的利落点啊。没问题，叶楠楠，你已经很好看了。哎呦，你看你今天穿这个旗袍多好看！哎呦呦呦,呦，你才漂亮呢。<笑>榜样燕渡韩谭叶佩华，匿名捐款三十年，用善良书写人间大爱。哇,哇，叶奶奶，我天啊！天，永州是最温暖的人。捐款，哇！三叔，你给做个公证啊，是不是按照这个遗嘱所讲的，把这个房子啊留给我啊？留什么留啊？遗嘱嘛，我和大哥都是有的呀。对呀、啊，就被你这个没良心的小子给毁了。不要吵，不要吵。这份遗嘱啊，哎，是这样的。哎，你把衣服给我撕了！活该！叔啊，你撕的好啊！哎，这假的嘛，就要撕掉！哎，叔、啊，你凭什么撕我的衣服啊？你阿爸是厂里的会计，他的字我还不认得啊。现在呢，遗嘱也没了，吵也没用了。你们还是好好商量一下，这个房子到底该怎么办？你是老大，你先说。好，我要我说的话吗？大叔。那么这套房子它就是我的，怎么是我爸留给我的，还给我签过手印的。我这边有我们的就是你的。好好好好好，我们不要吵了，好不啦？既然现在我们不知道遗嘱是真是假，但是都没了。作为老大来讲，送了这一套房子，我觉得分了吧，不用分。哎，怎么就平分了？阿爸活着的时候最不喜欢就是你。哎，夏夏，你给我闭嘴啊！谭小姐，你都嫁出去了，你好意思毁了大汉的房子？哎。哎，对，打断一下，嫁出去的女儿也有继承财产的权利，这是法律规定的。听到没有啊？法律规定的，你是法盲啊你！我跟你说，不要吵了，你们听我讲两句。好像是去年这个时候，你阿爸跟我在这个小花园里面下棋。哦，哎，先是聊起我那个刚结婚的儿子，后来你们阿爸就讲到你们三个。你阿爸说啊，拿阿姆。走之前最不放心的，就是老三。阿姆们本来就是偏心的老三，这个谁都晓得的呀。不是偏心，是因为你们两个都成家了，已经结了婚，他是怕他走了以后，你们都不管他了。还有呢，你阿爸还跟我讲，他最心疼的，就是你这个女儿嘞。他不止一次跟我讲起你读书的那个事情。他说，因为当时家里穷，直接送你去上了中专。他说他很后悔，他觉得对不起你。要是能够重来一次的话，他就算是砸锅卖铁，也要让你去上高中、读大学。阿爸他真的这么说啊？你们家里的事情要不是你阿爸告诉我，我怎么会知道那么清楚呢？对吧？嗯、啊。喂，清纯啊，哎呀，我还在社区里面呢。今天有一个家庭纠纷还在调解，你要不别等我了？行吧，那我完事儿了再跟你联系啊。啊，我先去忙了，好，拜拜。三个真是的，你们好好想想啊！阿爸阿姆都不在了，啊，你们现在是最亲的亲人了，居然为了一套房子，连血缘亲情都不认了。小时候的事情还记得吗？老大，你为了老三，给他打了多少次架？有一次自己牙齿都被人打掉了，还记得吧？<笑>还有你，你出嫁那天，喏，他们俩躲在角落里面偷偷的抹眼泪。被我撞见了
，我都历历在目，你们倒好，你们都忘了。想想看，你们阿爸阿妈要是知道，为了一套房子，连血缘亲情都不认了，你们说他们在九泉之下能安息吗？这样就对了嘛。好了，你们自己好好商量商量，这个房子该怎么办啊？他说：“听您的。”嗯。亚松，我也都听您的。亚松，那么我们爸爸走了嘛，您就是我们的长辈，以后啊，我们都听您的，那以后就不准反悔了啊。是，哎，亚松，您放心啊，以后呢，我们再也不会麻烦您。和各位领导了啊，不麻烦，不好意思。平时碰到事情啊，要多想想兄弟姐妹之间、相互之间的好，哎，是吧？我看时间也不早了，你们早点回去休息吧。啊，谢谢亚松，谢谢大哥小弟，我们就先走吧，不要打扰亚松了。对对对对，好，好，谢谢亚松啊，早点回去休息啊，谢谢亚松，有空去我们家吃饭啊，欢迎欢迎啊，再见再见。哎，李主任，梁书记怎么样啊？他们家人给我发消息了，手术非常成功，只是人现在还没有醒。哦，至于能够恢复到什么程度呢？暂时还不晓得。哎呀，梁书记病成这样，你身上的担子就重了。啊，徐副主任，你看，第一天上班就加班加的那么晚，早点回去休息吧。哎，那。我我我送您回去吧，我不用你送，几步路的事儿。韩连长，啊，我送您吧，正好再跟您说两句。啊，也好，那我也下班了，那我们先走。好，好，好，再见啊。哎，不，哇，韩连长，其实我蛮好奇的，刚刚出来接了个电话，回来的时候您就已经说服他们了，你到底跟说些什么了呀？我就是跟他们说了一些他们小时候的事情，唤醒一下他们的亲情意识。我就是想让他们知道，伊拉阿爸都很在乎他们，只是表达的方式不一样。哎，我这不是瞎编的，胡老头生前确实跟我说过这三个孩子的情况。哎，他要是不在乎这三个孩子，不会每个孩子都给一份遗嘱吧？那我还有一个疑问。刚才他们在那儿争吵的时候，您一下把那个遗嘱就给撕了，您不怕担负法律责任吗？<笑>咱不是调解吗？先跟他们讲情讲理，是不是？要是情理都讲不通，那才讲法呢。<笑>好在现在啊，也用不上了。<笑>我今天刚来社区第一天，都完全没能适应。这今后的路还长，还需要跟韩站长您多多学习。哎呀，客气了，客气了。其实搞这个社区工作，没什么窍门，就是多听、多了解，多听听居民们他们是怎么说的，多了解居民们他们是怎么想的。哎呀，你不还有一年时间吗？慢慢来，不着急啊。今天啊不早了，赶紧回去休息吧。啊，反正以后要向您请教的地方还有很多，韩站长，您一定要经常帮帮我。客气客气，走。小<笑>云，对，老大，徐先生在里头呢。嗯，哦，哎，这，咱这么冲进去不好吧？毕竟，哎，徐副主任是一女的，给人吓着了吧？什么吓不吓的？昨天梁书记亲口讲的，他就是来解决老厂区的问题的。你说不找他找谁找你啊？哦、哎，两个老大，昨天梁书记刚进医院，今天不会又整进去一个吧？怎么了？你们是怕了？啊？那好，怕了咱们就回去。那四十万的违约金，我就不找他要了。记住啊，下个月开始，你们的工资我也不发了。咱们走。哎，别别别别别，那不行，那不行，那不行。不行的话是去还是不去啊？走走走走走走走走。老高，还有。干嘛呢？这是，打架呀、啊！哎，我。
我来这儿可不是闹事儿的，我就是带着我的兄弟们啊，来找徐副主任聊聊天。聊什么呀？我劝你别撒野啊！怎么可能呢？我们就是来给他介绍一下社区的基本情况。放心吧，啊，绝对没事儿。走。赵大爷，这个也得钱啊！事情解决啊，把钱要回来，把钱要回来，咱们就不回去了啊！咱们打起精神。我去看看。徐副主任，怎么回事？徐副主任呢？徐副主任呢？徐副主任在哪儿？这高尚干嘛呢？你就是徐副主任啊？呃，这是物业的那个高经理。你今天带那么多人来干什么？我不干嘛。昨天，徐副主任肯定对那些事有点一头雾水，是吧？我这次来的目的，主要是想把这件事情来龙去脉跟你讲清楚。什么事情？哎，我说，嗯，有事说事儿啊。事儿说完，赶紧走啊！这么多人没法办公啊！哈，那有你这话，我就不跟他们绕圈圈了。昨天梁书记不是说了吗？你是专门来负责解决老厂区的问题的。那你要解决老厂区，你得知道这事情到底是什么样的呀？要不然你怎么解决？对不对？这样，你们看是换地方聊呢，还是就在这地方聊？换什么地方？老厂区的事情，除了梁书记之外，我是最清楚的。我现在帮着你。跟徐副主任把事情说清楚了，你今天把人带走行不行？不行。哎，老李啊，你让他们发泄一下，不发泄干净啊，他不走，知道吗？你们进去聊，让你们的人呢，就先回去吧，好吧？行。哎，你们就在这儿等我啊，也不用回去，啊，走吧。这人去哪里了？这保安人呢？这还有没有人管了？保安，保安人去哪儿了？我们物业为了搞这个冷镰仓，提前清退了老厂区的商户，我们垫付了四十多万的赔偿金。侯总亲口答应过我们的，只要你们社区同意签这个合同，他立马会把钱打给我们物业。如果你们要不签的话，那完了。我们物业这笔钱就打了水漂了，我们现在物业连工资都开不出来了，我急呀、啊！昨天跳楼的应该是我，不是吴月林。好端端的不要提跳楼的事儿。那你大概应该知道了吧？我大概明白了。那社区现在有多少钱够付给物业的吗？社区其实是不能经手钱的，而且从理论上说，不是我们社区欠他们钱。是我们社区要同意搞冷链仓之后，侯总会把钱还给他们。这个我知道啊，我现在不明白的是，我能做些什么呢？同意搞冷链仓啊，多简单呐、啊！可是我不了解冷链仓具体的情况啊。你你要这么说的话，我刚才都白说了。你是在跟我耍赖吗？啊，装傻！我跟你说啊，你跟梁书记之间搞什么事情，我不清楚。但是他既然把你抬出来了，你就应该对这件事情负责，明白吗？那好，不负责也可以，不给钱也没有问题。那对不起，物业马上罢工。田警官，你还是让他们走吧。这搞得这办公室都……田警官，这我们出去不大合适吧？高经理让我们在这儿等，我们这……啊，爱谁谁，这是社区服务中心，不是你们物业办公室，赶紧走，赶紧走。对对对对，我们坚决不走。高经理没有话，我们谁也不走。你住这儿，我们谁不走，不走。哎，你你们还一个个给脸不要脸的，是不是？说就是给脸，说就是给脸不要脸。你们赶紧走，走走走。行了，别嚷嚷了。老高，出来，赶紧带你的人走。吵什么吵？吵什么吵？吵什么吵啊？啊，正说着事儿呢。吵什么吵？高经理，嗯，这里，这里，这里，等有结果了啊，第一时间告诉你们。出去走，出去走，出去走啊！回去吧，回去吧，回去吧。保安都坐那里去了啊！啊啊啊啊啊啊你们这些保安躲在这儿偷懒，打起来了。是啊，你们这样知道？哎呦，你们小区门口没人管，车进不来也出不去，都堵死了。万一这小区里面要是有人生了病，发了个什么火灾，消防车、救护车都进不来，怎么办？是啊，我们的物业费都喂狗了吗？你会不会说话了？哎，你们不干人事儿，就不要怪我们不说人话。对。打架成本高，下手需谨慎。打赢了，坐监牢；打输了，住医院。你自己瞧着办。对对对，还丢工作啊！有本事你们就打，打打打打。就是，就该让你们经理好好教育教育。
我上班还有你们的。你们怎么回事？谁让你们来的？不让你们值班吗？小李给我们叫回来的。哦，哎哎哎，不好意思啊，诸位居民，今天是因为我们的工作失职啊。那不好意思，不好意思啊，大家赶快回去挪车吧。啊，挪车啊，我们一切恢复正常，好不好？走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走啊！徐副主任看到了吧？不是我们跟你们作对。社区离不开物业，没有物业的话，你们就乱套了。那个，徐副主任，呃，是这样，我呢，老婆呀，下个月就要生二胎了，准备呀，给自己家里的孩子呀买点东西。您说这两个月都没发工资了，我回去都没脸见我自己的老婆。就是啊，我十月份还要结婚呢，本来说给我爸妈寄钱，结果现在一分钱也没有。徐副主任呀。我们这点工资可就全指望你了。你看，真不是我们在为难你们，也不是我们在威胁你们社区。我觉得呀，你们如果考虑好的话，就先把那个冷链仓那个合同给签了。这样的话呢，我们也省心，你们也省事，对吧？我说老高啊，徐副主任才来第二天，人家既然答应负责这个事情了，你不妨再多给两天时间考虑考虑呗。嗯，对。我觉得吧，应该等梁书记醒了之后，把这事儿再弄完。其实今天我去医院看过梁书记了，只不过他还没有醒。你们放心，不管梁书记是出于什么理由把这件事情交给我负责，我都不会推卸责任的。但是今天这个合同我不能签，至少要等我核实完具体的情况之后再做决定。据我所知，冷链仓这个项目有一半的居民都是反对的，我想再慎重一些。嗯。你们可以慎重啊，也可以不签，但是先把那些钱还给我呀。这是我的车钥匙，我的车可以先交给你保管，车就停在门口。哼，这是干什么？别整这些没用的。哎，我拿着你的车钥匙，我也不可能把你的车开走给卖了呀。人家都已经说要负责了，别不依不饶的，行吗？嗯。这样吧，给你们三天时间，三天时间，如果你们还不把冷链仓的合同给签了，也不还钱，那我们物业就罢工。考虑考虑啊，走走走。不啦，这都显示已经在派送了，怎么会弄丢了？我也不知道怎么回事，我把你的东西已经拿下来放我座位上，然后我去后面快递柜就存了个件，然后一回头就不见了。那能赖谁呀、啊？你自己又不把东西看好了，而且谁知道这是不是你自己偷的？我前两天都在新闻上看到快递员坚守自盗的新闻，这已经不是什么新鲜事了。我送一个快递就几毛钱，我怎么会偷你快递呢？我没时间在这里跟你废话了，我直接打电话投诉去。哎，哎，秋啊，哎，叶小秋啊，啊，怎么了？这是又丢快递了。我这个月不知道怎么回事，老丢东西。我上个月丢了好几件，赔了好多钱。他今天要是投诉我的话，我估计我工作也保不住了。走，来来，走，跟我，咱们去反映反映。去哪儿反映啊，叶奶奶？我这些东西加起来连立案金额都不够啊。哎呀，你就跟我走。周杰家呢，我已经去家访了。刘警官，刘警官。你叶奶奶呀、啊！奶奶，快快来，快来！哎呦，叶奶奶！哎呀，徐书记，你也在这儿！来来来，我跟你说啊，哎呀，哎，你有什么事？来坐下来，先坐下来，坐下来。看啊，哎呀，这个，哎，这是您坐下来。快递，你先坐下。快递员小秋啊，小秋啊，小秋啊，最近啊，碰到点事儿，这孩子最近啊，总丢那个快递。你说这孩子怪可怜的，你说这你们可得帮帮他呀！啊，不是小秋、啊，快递又丢了。田警官、徐书记，我也不想麻烦你们。我才干这行大半年，如果再这么下去，我估计我工作都要丢了。就是，我站长也提醒过我，但我就是很不小心，今天又丢了一单，他们又投诉我了。奶奶非得带我来这儿，我说了都是一些小东西，警察是不会管的。偷的都是小件儿。对，就是一些小的东西，什么玩具啊，还有发卡，还有拖鞋之类的。哦，对了，有一次偷了一个一千多还是两千多的一个电子产品，他竟然给还回来了，你说奇不奇怪？这贼有点意思哈，还得还回来。呃，你回忆一下，从什么时候开始丢的东西？多久了？哦，也就这两三个月的事情，呃，之前都没有过。
，而且不止我们家快递，其他家快递在这个小区也丢过，而且都是一些小的东西，可能就我最粗心大意了，就我被偷的次数最多了。哦，真是的，你看这孩子真是怪可怜的，简直就是。没事儿，那个，我上老高那儿去查一下最近的这个监控录像。那个太好了，谢谢啊，真是谢谢奶奶，谢谢田警官、徐书记。那我先去忙了，先忙吧，我去送快递了。谢谢奶奶，谢谢奶奶，你放心啊。哎，好。哎，大家有没有印象？就是那个灰色帽衫的那个。没错，他应该对咱们社区的监控比较了解，所有的监控都只能拍到他的背影，所以我们推测他应该是个惯犯。再加上他这两三个月才开始作案，所以很有可能就新入住不到半年的住户。那说不定住在外面的人他也能偷东西啊。嗯，咱们社区这底商这么多，每天接孩子送孩子的、买东西卖东西的人那可不少。我跟老高已经打过招呼了啊，在监控里只要发现可疑人物，立马向我们报告。这件衣服我好像在哪里见到过。是真的吗？啊，真的吗？啊？好，你想想。今天早上，吴大哥穿的就是这件衣服。吴大哥，吴大哥，吴这真有点像啊。你没记错吧？投入两元博百万，中奖一次享千年。来来来来，试试你们的运气。哎，大哥大姐们，哟，田警官，徐书记。是不是照顾我生意的？你们要买哪种？我给你们推荐推荐啊！这个，来，等会儿啊，老吴啊，这件衣服哪来的？哦，这个，买的。吴大哥，啊，您这衣服花多少钱买的？哎，不贵，一百块钱不到。这肯定是网上买的，假的。这可是潮牌，正版的可不是。你们问这干什么？啊，是这样啊。这照片是你吗？是吧，吴大哥，您看清楚点，是您吗？是吧？不是，到底是不是？不是，你说这图像又不清楚，我也看不出来是在哪儿，这我怎么知道？怎么了？这个人是个偷快递的惯犯。偷快递？不可能啊！我成天在这待着，我哪也去不了，哪有时间出去偷快递去？你是不是啊？我都没离开过。嗯嗯，他确实老不在。啊，这我怎么不在店里？我就不在店里，我给你去送货去了。你刚才说那个快递盒里装的什么，我也不知道。你说我偷他干什么呀？那倒是。那，你这衣服，是你买的吗？是啊，是我自己买的，但，是一张彩票换的。什么？彩票换的？啊、嗯。给我五块钱，叶奶奶，哎，你光天化日之下抢钱啊？啊，什么抢钱呢、啊嗯？我跟你说啊、嗯，我刚才捡了一件衣服，那个衣服啊，大小啊、颜色呀、啊、式样，嗯，特别适合你。哎，人家没有往垃圾箱里放，干净着呢。哦，我懂了，叶奶奶啊，您的意思是让我给你五块钱，你把那衣服卖给我？哎呀，叶奶奶。我不喜欢穿人家穿过的衣服。再说了，我现在大小是老板了。哎，我跟你说哈，嗯、那个衣服啊，跟新的是一模一样。嗯、哎，你跟你看一下，你看一下。哎哎哎，哎，就是这一件。哎，你看看，来来来，你看看，啊，看。哎，你确实不错啊。哎。哎呦，但叶奶奶，我身上没带钱呐。哎。<笑>我正好有一张彩票，价值五块钱，拿着。哎呀，这彩票对我来说，废纸一张，我就是要钱。嗯，那行，那你卖给别人去吧，拿着拿着拿着。这，哎哎哎呦，回来回来回来回来。回来哎，彩票就彩票吧。啊、<笑>哎，这件衣服啊。算我送给你的，嗯、这个，这个这个彩票是是挂这儿吗？啊，对对对对对，不信，你们可以去问叶奶奶
，我要有一句谎话，把我的彩票铺子撤了。真的？那可太好了。我觉得吴大哥没撒谎。那行吧，小马，咱俩走一趟，问问叶奶奶这事儿。那你先忙吧。好，麻烦你忙。嗯，你接着卖吧。哎，报告，是厕所那苍蝇吗？哎，什么呀？我跟你们说，我看到田警官把那个偷快递的抓到警务室去了。哎呦，有、哎、好事啊！有事啊，这个。监控视频也给你看了，那些偷的东西，我们也从你车的后备箱搜出来了。你还有什么想解释的？小伙子，你这不说话也不是个办法呀。这属于人赃俱获。你们给我妈打电话了没有啊？我妈怎么还不来？你多大了？怎么还满世界找妈呢？不是，就算你妈来了，再是个大人物，你这这铁证如山的，你说这……哎，我说你你你甭跟这耗着了，你认个错，低个头，给人把钱赔了，是吧？争取宽大处理不好吗？你这，这叫什么态度呢？哎，我跟你说话呢，哎，小伙子，小伙子，进一步说话。啊我觉得他怎么看着也不像是会偷东西的人啊！我也没见过这号人呢。这上来唯一的要求是给他妈打电话。不像未成年啊，二十八了呀。那他是不想承认。那不承认也没办法呀，人赃俱获的是不是？证据确凿。关键是偷点东西不值什么钱，这么年轻，他其实如果想要嗯跟那个小秋和解的话，好好跟人道个歉，应该是没有问题。宝宝你要是偷我快递，他犯法了。犯法？嗯，犯什么法呀？不就是几个破快递吗？值几个钱啊？啊，你们有什么证据？快递是我儿子偷了呀？你说呀，有什么证据啊？他取快递的时候，你看见了啊？他看错了，拿错了，不行啊！阿姨，你冷静一下，咱们看看监控行不行？我们清楚的拍到了您儿子偷快递，并且找到了赃物。赃物？对。你讲话注意点啊！我告诉你，小心我追究你诽谤。我跟你们讲啊，我儿子是名牌大学毕业的啊，他一个月工资两万多，我们家好几套住房呢，光车两辆啊，每辆车都大几十万呢。哼，要不是我家房子装修，我会搬到这儿来住啊！你们动动脑筋想一想，就会想明白的。他能看上这几个破快递吗？他就是拿错了。呃，大姐，您先冷静哈，别嚷嚷。是这样，呃，您儿子呢，确实是触犯到法律了。您看，赃物都在那里。呃，我觉着啊，孩子如果态度好的话，我们是可以争取给他宽大处理的，但前提是他得把钱赔给这个快递小哥。要钱是吧？行，我来之前都准备好了，两千。那，就这些破快递，它值两千吗？行，我今天给你两千啊，给你两千。不过，你们先得把我儿子给放了啊！而且你们那所有的人跟他赔礼道歉。田警官，徐书记，小秋，你要是不想跟他们和解的话呢，你就把这个事儿交给田警官来处理，田警官一定会替你做主的。嗯，田警官，那个我也不需要他们赔偿我了，麻烦您回头帮我开个证明，就证明我那些快递都是被他给偷走了就可以了。
，我好给我的客户有个交代。什么？你还嫌钱少？行，我再给你加两千。行啊，四千，够了吧？够了吧？我看看牛不牛。不就是个送快递的吗？哎，你怎么这样？你什么意思啊，大哥？送快递的怎么了？哎，你怎么跑了你？啊！你还没和解呢。哎哎哎哎哎！上手上手上手上手！我跟您说，你你你说什么说？你谁呀、啊、你？我是春天里社区的徐书记。不是我们不让您和小秋和解，而是我们根本就没有看到您想改正错误的态度和大事化小的决心。我也有孩子，孩子犯了错误，我们做家长的怎么能够这样呢？不帮他们改正，还包庇他们？包庇？我什么时候包庇了？您这还不算是包庇吗？啊，不就是几个破快递吗？你看看这些快递，它能值多少钱？还不够我儿子一顿饭钱呢！你说说，你说说，他要这个快递有什么用？你说呀，你说呀！我就没见过偷东西这么有理的。你如果是这样的态度，那好，我现在只能依法对他进行刑事拘留了。什么？刑事拘留？对。行，你们滥用职权，我要找律师，我要告你们。可以，您现在就可以去。我还告诉您，您现在是正酒不吃吃罚酒。行，行，别怕，宝宝，宝宝，啊、妈在啊！哎，别怕，妈给你想办法，哎、别着急、啊，妈给你想办法，别着急啊！大哥，啊，别干了，别干了，下去，我还没干完呢。啊，你下去。慢点啊！慢点走啊！哎，慢点，慢点。上面那抢子都送了，怎么干活一点安全意识都没有啊？啊？那我去请一下。我这么多年还没你有经验。去，下去给我拿几个抢子上来，把那几个抢子换了。师傅注意安全啊！我马上就回来。
真的，他太累，他累，他要休息，他腰疼，我就跟着他歇着。你说我就跟着他歇着，我怎么不让他歇着呢？舅妈，舅舅不会有事的啊！都怪我，怎么回事啊？舅母，刚才有个脚手架，我送了，贾叔为了抢时间，别我，别我，严重吗？挺严重的。这里边，哎，老贾，老贾，老贾，老贾，坐下。哎呀，你们干嘛呀？都怪我，都怪我，就得让他歇着，让他不来。舅舅不会有事儿的，你先别，别着急行吗，舅妈？不着急，二十分钟了。这是家属。哎，我，我，我，快进去吧。啊、哦，怎么敬一位？没事，没事，没事啊。你醒了？是啊。啊说什么下辈子？我就要这辈子，我这辈子还没给你过够呢。我只要你这辈子，听见没？你真够，真够，让他好好照顾咱们外甥女儿。我现在。太想吃了，你给我做的。在里头呢。嗯，哦，哎，这咱这么冲进去不好吧？毕竟人徐主任是一女的，给人吓着怎么办？什么吓不吓的？昨天梁书记亲口讲的，他就是来解决老厂区的问题的。你说不找他找谁找你啊？哎呀，哎，梁梁梁梁，昨天梁书记刚进医院，今天不会又整进去一个吧？怎么了？你们是怕了？啊？那好，怕了咱们就回去。那四十万的违约金，我就不找他要了。记住啊，下个月开始，你们的工资我也不发了。咱们走。哎，别别别别别，那不行，那不行，不行。不行的话是去还是不去啊？走走走走走走走走。老高，哎呦，干嘛呢这是？打架呀、啊？哎，我在这儿可不是闹事儿的，我就是带着我的兄弟们来找徐副主任聊聊天。聊什么呀？我劝你别撒野啊。怎么可能呢？我们就是来给他介绍一下社区的基本情况，放心吧，啊，绝对没事儿。走，赵大爷，这个也得钱啊，事情解决啊，把钱要回来，把钱要回来，咱们就不回去啊。咱们打起精神，我去看看。哎，你们干什么？徐副主任呢？怎么回事？徐副主任呢？徐副主任呢？徐副主任在哪儿？高尚，干嘛呢？你就是徐副主任啊？呃，这是物业的那个高经理。你今天带那么多人来干什么？我不干嘛，昨天徐副主任肯定对那些事有点一头雾水，是吧？我这次来的目的
主要是想把这件事情来龙去脉跟你讲清楚。什么事情？哎，我说，嗯，有事说事儿啊，事儿说完赶紧走啊，这么多人没法办公啊。哈，那有你这话，我就不跟他们绕圈圈了。昨天梁书记不是说了吗？你是专门来负责解决老厂区的问题的，那你要解决老厂区，你得知道这事情到底是什么样的呀，要不然你怎么解决？对不对？这样，你们看是换地方聊呢？还是就在这地方聊，换什么地方？老厂区的事情，除了梁书记之外，我是最清楚的。我现在帮着你，跟徐副主任把事情说清楚了。你今天把人带走，行不行？不行。哎，老李啊，你让他们发泄一下，不发泄干净啊，他不走，知道吗？你们进去聊，让你们的人呢，就先回去吧，好吧？行。哎，你们就在这儿等我啊，也不用回去，啊，走吧。别在这儿了，我们还得工作呢。这人去哪里了？这保安人呢？这还有没有人管了？保安，保安人去哪儿了？我们物业为了搞这个冷镰仓，提前清退了老厂区的商户，我们垫付了四十多万的赔偿金。侯总亲口答应过我们的，只要。你们社区同意签这个合同，他立马会把钱打给我们物业。如果你们要不签的话，那完了，我们物业这笔钱就打了水漂了。我们现在物业连工资都开不出来了，我急呀、啊！昨天跳楼的应该是我，不是吴月林。好端端的，不要提跳楼的事儿。那你大概应该知道了吧？我大概明白了。那社区现在有多少钱够付给物业的吗？社区其实是不能经手钱的。而且从理论上说，不是我们社区欠他们钱，是我们社区要同意搞冷链仓之后，侯总会把钱还给他们。这个我知道啊，我现在不明白的是，我能做些什么呢？同意搞冷链仓啊，多简单呐、啊！可是我不了解冷链仓具体的情况啊。你你要这么说的话，我刚才都白说了。你是在跟我耍赖吗？啊，装傻！我跟你说啊，你跟梁书记之间。搞什么事情我不清楚，但是他既然把你抬出来了，你就应该对这件事情负责，明白吗？那好，不负责也可以，不给钱也没有问题。那对不起，物业马上罢工。田警官，你还是让他们走吧。这搞得这办公室都……田警官，这我们出去不大合适吧？高经理让我在这儿等，我们这……啊，爱谁谁，这是社区服务中心，不是你们物业办公室，赶紧走，赶紧走，对对对对我们坚决不走。高经理没有话，我们谁也不走。你住这儿，你们谁不走？不走。哎，你你们还一个个给脸不要脸了，是不是？说清楚，说清楚，谁给脸不要脸了？你们赶紧走着，走走走走走走行了，别嚷嚷了。老高，出来，赶紧带你的人走。吵什么吵？吵什么吵？吵什么吵？吵什么吵啊？啊，正说着事儿呢，吵什么吵？高经理，嗯，这里，这里，这里，等有结果了啊，第一时间告诉你们。出去的，出去的，出去的啊！好，回去吧，回去吧，保安都坐那里去了啊！啊啊啊！来，你们这些保安躲在这偷的，打起来了，出事了，你们这样知道？哎呦，你们小区门口没人管，车进不来也出不去，都堵死了。万一这小区里面要是有人生个病，发了个什么火灾，消防车、救护车都进不来怎么办？是啊，我们的物业费都喂狗了吗？你会不会说话了？哎，你们不干人事儿，就不要怪我们不说人话。对。打架成本高，下手需谨慎。打赢了，坐监牢；打输了，住医院。你自己瞧着办。对对对，还丢工作啊！有本事你们就打，打打打打。就是，就该让你们经理好好教育教育。我上班还有你们的。你们怎么回事？谁让你们来的？不让你们值班吗？小李给我们叫回来的。哦。哎，不好意思啊，诸位居民。今天是因为我们的工作失职啊，那不好意思，不好意思啊，大家赶快回去挪车吧啊，挪车啊，我们一切恢复正常，好不好？走走走，都走，都走，都走，都走，都走，都走，都走，都走，都走，都走，都走，都走啊！徐副主任看到了吧？不是我们跟你们作对，社区离不开物业，没有物业的话，你们就乱套了。那个，徐副主任，呃，是这样，我呢，老婆呀，下个月就要生二胎了。准备呀，给自己家里的孩子呀买点东西。您说这两个月都没发工资了
，我回去都没脸见我自己的老婆。就是啊，我十月份还要结婚呢，本来说给我爸妈寄钱，结果现在一分钱也没有。徐副主任呀，我们这点工资可就全指望你了。你看，真不是我们在为难你们，也不是我们在威胁你们社区。我觉得呀，你们如果考虑好的话，就先把那个冷链仓那个合同给签了。这样的话呢，我们也省心，你们也省事，对吧？我说老高啊，徐副主任才来第二天，人家既然答应负责这个事情了，你不妨再多给两天时间考虑考虑呗。嗯，对，我觉得吧，应该等梁书记醒了之后，把这事儿再弄完。其实今天我去医院看过梁书记了，只不过他还没有醒。你们放心，不管梁书记。是出于什么理由把这件事情交给我负责，我都不会推卸责任的。但是今天这个合同我不能签，至少要等我核实完具体的情况之后再做决定。据我所知，冷链仓这个项目有一半的居民都是反对的，我想再慎重一些。嗯，你可以慎重啊，也可以不签，但是先把那些钱还给我呀。这是我的车钥匙，我的车可以先交给你保管，车就停在门口。这是干什么？别整这些没用的！哎，我拿着你的车钥匙，我也不可能把你的车开走给卖了呀。人家都已经说要负责了，别不依不饶的，行吗？嗯，这样吧，给你们三天时间，三天时间，如果你们还不把冷链仓的合同给签了，也不还钱，那我们物业就罢工。考虑考虑啊，走走走。田叔叔是那个警察田叔叔吗？对呀、啊，要是以后这个田叔叔再来找妈妈的时候，你就告诉他吧，好不好？好。还有，没事了，反正只要妈妈去跟那个田叔叔见面，你就告诉爸爸，好不好？好。爸爸从上海出差回来了，给你带了好多好吃的，过几天爸爸给你送过去，好不好？嗯。那就记住了啊。千万不能吃太多，吃太多胖了，胖了可就不漂亮了。听话啊！好，好了，跟爸爸再见，晚安。爸爸再见。时间吗？想跟你聊点事。行，给你发位置。上好。徐小姐来了。哎，今儿几位呀、啊？两位。啊，坐哪？老地方。好，来这边请。徐书记怎么来了？行，今天您吃点什么？嗯，你安排吧。七分成牛排，老样子。你稍等啊。我去打个招呼吧。怎么了？没事，没事，吃饭，吃饭。来了。来了。你没事，你吃饭吧，多吃点。对不起，打扰一下。谢谢。谢谢。给我来一瓶红酒。啊，你稍等。好久没见啊。你们社区的那个新闻我看了，你们那个都市农园的项目，搞得挺好的。谢谢，打扰一下，我自己来。哎，二位请慢用。嗯，谢谢。我今天找你来是想很认真的跟你聊一个事儿。不要再利用孩子了，好吗
，有什么你想知道的，你可以直接来问我，不要再让孩子像个特工一样帮你打听这个打听那个。这件事你想多了，我那天跟孩子视频，就是多聊了两句，不是你想的那样。我试图找过你，但是你没有给我机会。那天其实你在社区，你就告诉我你不在。这车就停在外面，我看着。因为我的确不想见你。你就那么讨厌我，还是因为社区的那个女警？哎，咱俩说咱俩的事，你扯别人干什么？有意思吗？我不说别人，不说别人。干嘛去？我上去，快点！咱们两个现在已经离婚了，我无权干涉你的任何权利和自由。你想选择谁不选择谁，你完全可以自己决定。但是你选择什么样的男人跟你在一起生活，我想请你首先考虑一下孩子的感受。上次在妻子餐厅，男人那样你应该还记得，我不想看到他那样。所以这个男人会给孩子带来什么，你自己一定要想清楚了。你现在这种捕风捉影，跟我们社区最八卦的那些大妈没什么两样。我不管你怎么想，反正我是不愿意让孩子再受委屈。你不想让你的孩子受委屈，还是不想让你自己受委屈？啊？是不是特别怕我找一个你看不上的男人让你丢脸啊？不是，你怎么能这么想呢？我就是这么想的。不是我生活什么不接地气，然后跟你在一起生活没有烟火气吗？我现在有地气了，你又接受不了了。郭子林，我们已经离婚了，我的生活跟你没有任何关系，你没有任何权利对我的生活指手画脚，你知道吗？你就是这个样子。我怎么样？不了解你的人啊，觉得你是一个温柔的公主。可是真正和你生活在一起的人才知道，你其实是一个非常强势的女王，容不得别人说一丁点儿的不行。你只关注你自己周围的生活环境。我实话告诉你。我费尽心机的找你来聊天的这种样子，这种状态，我连我自己都瞧不起我自己。我这么骄傲的一个人，我抛掉了所有的铠甲，没换来你对我一点的理解。我想把你紧紧的抓在手里，可是最后我发现，在风中只剩下了我自己。你就是一只刺猬，我把你紧紧的抱在怀里，我的血滴在了你的身上，可是你却说。我伤害了你，但是你不知道，流血的人是我。就像现在一样，被爱的人永远不知道，爱他的人有多痛苦。你这些话忍很久了吧？离婚的时候你怎么说呀、啊？其实我一直以来都很想找你好好的谈一谈。既然咱们两个已经离婚了，我们就不要再伤害对方。我们还可以成为朋友，甚至是亲人。你在社区调研将近一年，半年之后，你还会再回到学校去，对吧？咱们两个还会再碰面。所以我们两个不可能做到像那些平常夫妻一样，把我们的关系做得这么绝，了得这么断，对不对？谢谢你的关心啊。等我回到学校的时候，我们还是继续重新做同事吧。做朋友我现在做不到。我对你现在最大的尊重就是你是然人的爸爸，所以我也真诚的希望你在做每一件事情的时候都考虑考虑孩子的感受。好。说到然然，我也希望你能够抽出更多的时间来好好的陪陪孩子，不要老是把他扔在外公外婆家，好吗？至于我，不管我干什么，我所做的一切都是为了孩子。谢谢你的提醒，你自己吃吧。